Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en este su programa, ¿verdad? Esperanza de Vida, ¿verdad? Y hoy, bueno, este, estamos muy contentos. Tenemos a un invitado muy especial, ¿verdad? Él, él va a estar con nosotros todo el programa, ya que Salvador, mi amigo, mi pana, ¿verdad? mi primo, ya no está con nosotros porque se fue a a una campaña que tenía, así que desde aquí le deseamos lo mejor a Salvador y esperemos que esa campaña sea un éxito para honrar y glorificar el nombre de Dios. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, hoy vamos a hablar acerca de la muerte, ¿qué es la muerte? ¿verdad? Muchos se preguntarán, ¿qué sucede cuando pasa eso? Eh, ¿Realmente nacimos para morir? Esa sería una de las preguntas que, que, que tenemos, bueno, y estamos muy agradecidos, ¿verdad?, a el Pulso Sur, el canal de la capital, por darnos este espacio y gracias por todo lo que nos da, ¿verdad? Y bueno, como les decía, hoy tenemos a un invitado muy especial, él es el pastor Darío Ocampo Baños, así que vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, todos los del staff, aplaudan. Pastor, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación y es un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros. Sí, igualmente, gracias, gracias ¿Sí? por la invitación, es un privilegio estar aquí en este lugar y bueno, Esperamos ser bendición para muchos. Claro que sí, Pastor. Bueno, antes, antes de, de, de continuar hablando, queremos conocer y queremos saber un poquito más de, más de usted. Este, eh, ¿De dónde es, Pastor? Bueno, yo soy originario de El Triunfo Balancán, Tabasco. El Triunfo Balancán, Tabasco. Óigame, este, eh, come pozol, ¿no? ¿Cómo es el...? Eh, pues desde en Mamila nos lo daban, creo. <risa> Óigame, muy desde bien. Entonces, entonces usted viene de Tabasco, es el pastor Darío Campo Baños. ¿Eh, ¿Qué distrito está ahorita? Ahorita, por la bendición de Dios, estamos en el distrito de Chetumal 2. Dos semanitas apenas aquí en la Dos semanitas, ah, hombre, pues bienvenido, doblemente gracias, bienvenido. Gracias. Este, ¿Quién le acompaña eh, este, aquí? Bueno, pastor? aquí mi esposa, por ahí está sonriendo como siempre desde que la conocí y está acompañada de mi hijo menor, a mi hija mayor pues está en la universidad de Linda Vista, universidad y Linda le Vista. mandamos saludos allá a ella. Ah, claro que sí, hay que compartir ahí el link, ¿verdad? Así que bueno, este, gracias por aceptar la invitación, esperemos no, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe, ¿verdad? Y bueno, este, hoy tenemos una frase del día, hoy tenemos una frase del día, y, me, y la voy a leer y me gustaría que, que nos hiciera un comentario, ¿verdad?, eh, acerca de la frase del día que dice así, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno. L Lucas 11, 25. Ya, ya, ya. Pues el comentario que puedo hacer principalmente sobre la palabra creer, eh, vivimos en un mundo eh, muy materializado, eh, con mucha influencia de muchos pensamientos, se exalta mucho lo que es la idea, eh, la persona y cada vez es más difícil creer, así que el mismo Señor Jesucristo dice el que cree, así que el tema de la muerte es muy importante porque proviene de las palabras del Señor Jesús, que Él vino a dar vida, hay una parte en la Biblia que dice que Él vino a dar vida y dar vida en abundancia. en abundancia. Así que el que cree en Dios y cree en el Hijo, debe de creer en esa palabra. Ok, muy bien, esa es la frase del día, me encanta la frase del día, la voy a repetir. Yo soy, dice Jesús, ¿verdad? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá, ¿verdad? Y es que este, en los seres humanos, eh, pues... Si yo les preguntara a los que nos están viendo, ¿a quién le, a, a quién le gustaría morirse? Este, ¿A quién le gustaría morirse, verdad? Y se empiezan a reír aquí algunos, ¿verdad? Pero es que realmente los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte. Porque fuimos creados, ¿para qué cosa? Para, para vida. Pero desgraciadamente el pecado, ¿verdad? El pecado que estuvo aquí es con nuestros primeros padres, eh, eso, nos, eso fue el, lo que heredamos, ¿verdad? La muerte. Bueno, especialmente eh, nosotros creemos en un Dios que planifica y que su principal objetivo es de que sus criaturas sean felices por toda la eternidad. Eh, no sabemos cómo enfrentar la muerte. Hemos buscado muchas formas de cómo verla, de cómo eh, traducirla, cómo interpretarla, pero sin duda que ninguno está preparado para la muerte. Así que eh, sí, es un tema de mucha importancia porque creemos un Dios que da vida. Y entonces, ¿cómo es que entra a la escena la muerte? 
eso es algo desafiante para hoy, para mucha gente. Y es lo que vamos a tratar de, de comprender. Claro que sí. Bueno, y estamos, gracias por sus comentarios. Estamos... Eh, eh, bien, vemos que algunos están conectados, ¿verdad? Y vamos a mandar un saludo para el psicólogo Eric, Bel, Eric Beltrán, ¿verdad? Gracias, Eric, por estar con nosotros, gracias por estar sintonizándonos. También tenemos unos saludos, ¿verdad? Elmer Baño Celorio, hoy cumpleaños, así que eh, le deseamos un feliz cumpleaños, que Dios lo siga bendiciendo, ¿verdad? Eh, creo que hasta son parientes ya con el pastor, porque veo sus apellidos, Darío Campo Baños, y él se llama Elmer Baño Celorio, y quiero decirle que es tabasqueño también, ¿eh? Sí, sí es de Balancán, es familia. Es familia, óigame, sí. pues hay, hay que hay a ver qué día se, se conocen, se saludan, ¿verdad? Claro, claro. Sí, claro que sí, muy bien, este, estamos muy contentos, y bueno, vamos a, este, vamos a ir un videito que tenemos, Vamos a ir un videito que tenemos y ya entonces vamos a entrar de materia. Vamos a regresar y vamos a entrar de materia a este que es nuestro programa, ¿verdad? ¿Qué es la muerte, verdad? Y ese, eh, con esa pregunta vamos a regresar. ¿Qué es la muerte? Así que vamos a ver este video y ahorita regresamos. Gracias por estar con nosotros. Compartan el video, compartan el video. Está con nosotros el pastor Darío Ocampo Baños. ¿Qué ocurre con alguien cuando muere? Tarde o temprano, todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Hay algo más cuando alguien deja de respirar o se termina todo para siempre? La delgada frontera entre lo vivo y lo inerte acentúa este misterio, porque el ser humano no ha sido capaz de crear ni la más sencilla forma de vida. Para la ciencia, cuando una simple célula muere, no hay vuelta atrás. Casi todas las religiones han creído que el hombre continúa su existencia al morir gracias a la inmortalidad del alma. Pero... ¿es eso cierto? ¿Tenemos un alma inmortal que se libera del cuerpo y viaja a algún lugar cuando alguien muere? La Biblia tiene respuestas muy claras. Si quieres, puedes descubrir en dos minutos la verdad sobre la muerte. ¿Estás preparado? Comencemos. La primera mentira registrada es la promesa de Satanás al hombre. No moriréis. Es la antigua doctrina del alma inmortal. Curioso, ¿verdad? Se le han dado diferentes matices. El alma va al cielo, al paraíso, se reencarna, alcanza el nirvana. Muchas propuestas, pero ninguna respeta el planteamiento bíblico. El hombre no tiene un alma inmortal. Lee Ezequiel 18. El alma que peque, morirá. Para entender qué ocurre al morir, hay que saber qué ocurre al existir. Génesis 2 describe la formación del hombre polvo de la tierra, más aliento de vida es igual a un alma viviente. El aliento de vida es la energía divina que da vida a la materia. Por eso el alma no es lo que tengo, es lo que soy. Sin aliento de vida, el alma muere y la materia se desintegra. La confusión ha venido por el lenguaje. El término traducido como alma en la Biblia significa persona, vida, aliento, petito, deseo, voluntad. Abarca todo el ser, por eso en Levítico 21 se describe un cadáver como un alma muerta. Lo importante es que en la Biblia alma nunca se refiere a algo consciente separado del cuerpo. El término espíritu indica vitalidad, valor, ira, energía. Por ejemplo, en 1 Samuel 30, cuando vuelve el espíritu nadie resucita, solo se recuperan las fuerzas al comer. ¿Y cuándo se aparecen espíritus de seres queridos? No son ellos, el enemigo se disfraza hasta de ángel de luz. Es la única forma de mantener el engaño. Por eso Dios prohíbe estas prácticas. La Biblia no describe la muerte como una transición a ningún lugar, sino como un sueño. El mejor ejemplo, Juan 11. Lázaro había muerto, pero Jesús dijo que estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? No, descansando en la tumba. Y Jesús lo despertó. La Biblia dice que los que duermen nada saben, no sufren, no piensan. Están en la memoria de Dios hasta la resurrección. Primera de Corintios 15, sonará la trompeta y los muertos resucitarán transformados. Primera de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección convierte en absurda la creencia en un alma inmortal, porque la inmortalidad será el regalo de Dios al hombre cuando la muerte sea vencida y la vida vuelva a ser eterna. Esa es la verdad sobre la muerte. Piensa por un momento. ¿Qué sentido tendría la resurrección si la gente estuviera ya en el cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, hay que bajar, te tengo que resucitar? ¿Para qué? Estando ya en el cielo. Aunque sea diferente a lo que siempre has oído, leído, 
visto en películas o imaginado, la Biblia es muy clara al respecto. Que no te confundan. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Ok, pues gracias, gracias por, por ver y estar con nosotros, ¿verdad? Este, compartan el video, compartan el video, ¿verdad? Para que más personas podamos disfrutar de este hermoso programa que tenemos. Y bueno, como lo dije hace ratito, se está conmigo el pastor Darío Campo Baños. Y pastor, a, antes de irnos a este, a este video que, teni, que teníamos preparado, ¿verdad? Yo le hice una pregunta. ¿Qué es la muerte? Según la palabra de Dios. Así que, por favor, pastor. Coméntenos acerca, ¿qué dice la Biblia acerca de este estado de los seres humanos? ¿Qué es la muerte? Bueno, caray, es bastante eh, claro que Dios, como decía hace rato, es un Dios que da vida. Así que la muerte, tratar de definir la muerte es algo muy complejo, porque es un intruso. No estaba entre los planes del Dios que da la vida. Así que fue más bien el resultado de una rebelión de una de las criaturas que el Señor creó este, en la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que los creó perfectos, dice que era todo bueno en gran manera, Dios proveyó todo para que sus hijos vivieran felices por toda la eternidad. En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, se eh, introduce la posibilidad de la muerte, eh, la palabra del Señor dice en el versículo 17, pero de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. morirás. Hasta ese momento la, la, nuestros primeros padres no sabían eh, qué era la muerte, aunque podrían comprender que era algo que no estaba planificado por el Señor. En Romanos en el capítulo 6, el versículo 23 se nos aclara más, eh, la consecuencia del pecado que termina en la muerte. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. muerte. Más la edad Así la que la muerte la podemos interpretar, interpretar como la consecuencia del pecado. El hecho de que Dios nos haya creado con libertad para tomar nuestras decisiones, hizo que nuestros primeros padres tomaran esa decisión de apartarse del dador de la vida, de arriesgarse a seguir un camino por el engañador. La primera astucia de Satanás fue contradecir lo que Dios había dicho. No moriréis. Le dice, ah, le dijo, no, no morirás. <risa> y, y eso eh, fue atractivo para, para Eva, que fue la que lo escuchó. Y desde ahí también se introduce un tema que va muy pegado con el asunto de la muerte, que es la inmortalidad del alma. Así que mientras que Dios creó a un alma viviente, que es eh, la unión del polvo y el hálito de vida, la fuerza de vida que proviene de Dios, Satanás introdujo esta idea, una mentira por supuesto, de que el hombre no iba a morir. Eh, creo que todos estamos conscientes de que Satanás mintió, porque hasta el sol de hoy no hay ser humano que haya nacido y no haya muerto a excepción de Enoch, por ejemplo, y Elías, que la misma palabra del Señor dice que fueron trasladados vivos al cielo. Bueno, la paga del pecado es la muerte. Y como la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado, entonces todos, todos estamos condenados para pasar eh, por la muerte. Así que no se refiere solamente a una muerte común como la que conocemos. La peor tragedia de una criatura de Dios es estar separado por la eternidad del Padre, que esa es la muerte eterna. Y bueno, ahí se introduce entonces el tema principal de por qué nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, por qué creemos que Jesús es la resurrección y la vida como Él lo plantea. Así que, en síntesis, me parece que la muerte es la consecuencia de la separación de Dios, de, del hombre con Dios, que es el, la fuente de vida eterna. Se rompió un puente que había. Por supuesto. Eh, eh, Jesús dijo, por ejemplo, en, en una, una comparación, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿no? 
eh, la vid es el tronco, los pámpanos es la ramita, nos separamos de la rami, de, de, del pámpano de la raíz, por supuesto que no, no hay esperanza de vida. Me llama mucho la atención también que Jesús demostró una inmensa simpatía hacia las personas que estaban sufriendo, porque muchas veces eh, cuando uno pasa por ese trago amargo de la muerte, ya sea la pérdida de un, un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, a veces no tenemos empatía y no tenemos, y me llama mucho la atención que cuando Jesús vio a la viuda de Naín llevando a la, a la a la tumba a su único hijo se compadeció de ella y le dijo no llores le dice en Lucas 7.13 Cristo también consoló al padre descorazonado de una niña de 12 años que acaba de fallecer y le dijo no temas cree solamente, cree solamente. la frase que hoy estábamos eh, que hoy leímos es yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y es una promesa por supuesto que es una promesa y es el, es el objetivo primordial de la venida del Señor Jesús. San Juan 3.16 es un texto conocido por la Porque mayoría de del manera. mundo cristiano. Eh, es tanto el amor de Dios que incluso desde antes de que nuestros primeros padres desobedecieran y cayeran bajo la maldición del pecado, Él ya había hecho provisión de un plan de rescate. Así que aunque el hombre libremente decidió la muerte, el mismo Dios proveyó a su propio Hijo para que a través de su Hijo, aún condenados por la muerte, nosotros tengamos lo que hoy disfrutamos, lo que hoy predicamos a los cuatro vientos, que hay esperanza, esperanza en Cristo Jesús. Ese es el papel fundamental del Señor Jesucristo al venir a esta tierra. Él se dio a sí mismo. La tragedia la sabemos. La tragedia es, como dice la palabra, eh, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. No recibieron. Así que hoy tenemos tantas ideas acerca de la muerte que nos alejan de la única esperanza que tenemos. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y, y qué importante es esa palabra, esperanza, porque muchas personas cuando pierden a alguien ya creen que ya nunca más lo van a volver a ver. Uh -huh. Pero qué importante sería si como adventistas, como personas que creemos en... en en lo que está diciendo Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Qué importante sería compartirles con esas personas. Por eso tenemos algo más, hay algo más después de la muerte, hay una esperanza de vida. Por supuesto, eh, lamentablemente eh, siempre hemos dicho que la palabra de Dios es el manual de Dios, es el instructivo para que nosotros podamos, como dice el Salmo 119, 105, tener eh, esa lámpara que ilumina nuestro camino por esta, por esta vida. Lamentablemente estamos rodeados de tinieblas y muy pocas veces acudimos a esta lámpara que nos va a dar el verdadero sentido. Eh, hoy millones de personas viven sin propósito en la vida. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza que se plantea a través de la palabra del Señor Jesucristo, que tiene que ver con el fin del imperio de la muerte. Porque la muerte, aun cuando nuestros cementerios cada vez se llenan más, ya está vencida, porque en Cristo Jesús se venció. Él dio al dar su vida por cada uno de los seres humanos, por eso dijo Él y se atrevió a decirlo en ocasión de Lázaro, cuando murió su querido amigo. Y a propósito, Él retardó su llegada, a la casa de Marta y María y Lázaro, y con qué cariño, ¿no? El Señor, para Él, la muerte que nosotros conocemos no es ningún problema. Por eso con tanto, tanta compasión, cuando le preguntaron sobre Lázaro, Él dijo, no se preocupen, Lázaro, duerme. Hasta los discípulos este, pensaron, bueno, pues si duerme, ha de estar mejor. Pero el Señor les quiso aclarar, Lázaro ha muerto. ¿Para qué ir? ¿Para qué entonces Jesús? Ese es el clamor de mucha gente. Antes de que muera un ser amado, suplicamos, buscamos ayuda, oramos, nace la esperanza. Cuando muere, parece que Dios ya no es tan útil, parece que Cristo deja de ser tan trascendente en la vida. Y aquí el Señor Jesucristo nos llama la atención a eso. Él, cuando Marta vino y le reclamó, hubieses venido antes. Jesús le dijo las palabras, el tema fundamental. 
Yo soy la resurrección y la vida. Por eso lo que decía al principio, esta esperanza que tenemos se fundamenta en la fe, en creer, en desarrollar la creencia. ¿Y cómo vamos a creer? Bueno, escuchando, estudiando y, y conociendo al Señor Jesucristo, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Así que nadie puede tener eh, con certeza esta esperanza sin que Jesús realmente sea una realidad en su vida. Por eso aquí lo más importante es creer, creer. en el Señor Jesucristo. Me, me gusta, me gusta lo que estamos platicando. Y a diferencia de, de otras personalidades que hemos, eh, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, todos ellos ya murieron. Pero Jesús fue el único que resucitó. Y esa es una esperanza que en lo personal eh, me, me llena, me llena, me, 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 me siento con, con esperanza, es, me siento con, 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 con que hay algo más. O sea, es que muchas personas, disculpe que, que creo que va a comentar no, algo, no, pero adelante. es que hay muchas personas que dicen, ya murió. Hasta ahí yo. Ahí, como dicen por ahí en, 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 en media chupí, chupí, ahí hasta ahí. Pero no. Hay algo más todavía. Eh, 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 Cristo viene y también ese es, ese es otro tema, pero, pero Cristo viene y viene para darnos eh, la recompensa. Es que es ahí la importancia de que nosotros aprovechemos la única oportunidad que tenemos para ser partícipes de esta promesa de vida eterna. Es creer en el Señor Jesucristo. Un muerto, como dice Eclesiastés, eh, nada sabe. Su mente está puesta en el olvido, no hay obra. Eh, cuando uno muere no se va a ningún lado no se separa el cuerpo eh, y el alma eh, por eso es que dice el Señor Jesucristo y ese texto es muy clave Qué bueno que lo, lo, lo eligieron porque dice el que cree en mí en vida aunque muera vivirá va a vivir esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús por eso es tan importante que acudamos a la palabra del Señor para que entendamos que aunque sí nos duele, el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses en el capítulo 4 habla sobre que nosotros los que creemos y tenemos esta esperanza en nuestro corazón, sí sufrimos, sí lloramos la pérdida de un ser amado, pero no como los que no tienen esa esperanza. ¿Y cuál es el propósito de ustedes, de este programa, de la palabra de Jesús mismo? Que todos tengan esa esperanza que no vean a la muerte como el fin de la existencia del ser humano, sino como, como algo que tenemos que pasar, pero que ya está solucionado en Cristo Jesús. Eh, hay, un, hay un texto que quisiera compartir con ustedes. Adelante. Que es, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo, en el capítulo, aquí está, capítulo 5, el Señor Jesucristo eh, hablando, este capítulo habla, eh, entre otras cosas, sobre la autoridad del Señor Jesús. Y, y en este texto dice, en el versículo 27, versículo 25, De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan la voz vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y noten esto, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto es algo que nosotros debemos de recordar y repetir constantemente a nuestra mente y a todos nuestros seres amados. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en vida de crecer en la fe en Cristo Jesús, porque es nuestra única esperanza de que cuando nos toque ese sueño, como Jesús lo llama con ternura, podamos tener la certeza en palabra de Dios de que volveremos a vivir. Es una esperanza que eh, debe estar ardiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es, ahí, ahí debe de estar, ¿verdad? Eh, es un sueño. Es como un sueño. La Biblia habla, dice que es como un sueño el, el, la muerte y que cuando él venga, ¿verdad? Lo vamos, a, lo vamos a escuchar. Marisol Sosa, le manda saludos, pastor. Ah, y gracias, qué bueno es definir este tema, dice ella. 
y bueno, este, hay varios conectados, escríbanos por favor, escríbanos, este, estamos aquí con el pastor Darío Campo Baños, estamos hablando del tema de qué es la muerte, este, es un intruso, ¿verdad? Que no, no estaba, no estaba no en los planes, estar. no debió estar, pero desgraciadamente está, eh, eh, y bueno, eh, vamos, a, vamos a un canto que tenemos, ¿verdad? Que el canto habla acerca de la esperanza. Amén. Habla acerca de la esperanza, Pastor. Y esta esperanza es nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es el único que nos puede dar vida y vida eterna. Así que vamos a este, a este canto y ahorita regresamos con, hablando acerca más de este tema. Está con nosotros el Pastor Darío Campobaños. ¿Verdad? Él está aquí con nosotros, pastor del Distrito 2 de la Misión Sur de Quintana Roo. Así que vamos a este, a este canto y ahorita regresamos. aquí platicando verdad acerca de ese tema este tan tan interesante tan este pues se puede decir que a veces este controversial bueno controversial porque si el, el enemigo que es el padre de mentira ha distorsionado la promesa del señor jesucristo de tener una esperanza de vida este eso ha hecho que haya tanta confusión en el ser humano que pues solamente se conforme con aprovechar eh, a vivir, a disfrutar, a gozar, antes que le llegue la hora. Y eso es una vida egoísta, pero sobre todo desde la perspectiva de nuestro Padre que está en los cielos, es estar viendo cómo sus hijos están desaprovechando la única oportunidad que tenemos de salvar nuestras almas a través del don de la vida eterna. Así que eh, no es como en la primaria nos enseñaban, ¿no? que somos... Eh, un, un animal pensante 
que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y eso es el todo de la vida. Y no, uh -huh. no hay esperanza, hay, hay vida después de la muerte, como enseña una de nuestras doctrinas en la iglesia. Sí, es, es que a veces, a veces la gente lo da por sentado. Y, y, y dice, no, es que yo, como bien decía, ¿no? o sea, yo este, nazco, crezco, me desarrollo, me reproduzco y después tengo que morir. Y, y, y pareciera ser que, que se nos ha quedado en la mente o, o, o trata el, el enemigo de que, de que eh, hasta ahí veamos. Pero hay, hay algo más, hay que, hay que aprender a confiar en las promesas de Dios. El, el apóstol Pablo eh, fue un hombre apasionado por el Evangelio. Eh, es lo que hace falta en nuestros días. Estamos acostumbrados tanto a la comodidad, tanto precisamente a la idea de la muerte, como, como bien lo dices, que ya no esperamos más. Y vuelvo a decir, eh, creo que todos los que nos están escuchando, viendo, eh, todos prácticamente tenemos por lo menos una Biblia en la casa, una Biblia, pero vivimos eh, estresados, eh, angustiados, sin esperanza, con los problemas que sobrecargan nuestra vida y no acudimos a esta luz que nos ayuda a mirar más allá de lo que miramos normalmente. Eh, como bien lo dices, eh, la gente lo único que espera al final, eh, si es que va en va a los 70, 80 años, sí. este, es nada más tener un buen morir y, y hasta ahí llegó. Eh, y, y no, yo creo, eh, y lo mencionábamos hace ratito mientras estaba el himno, este, las promesas si cree, el apóstol Pablo en Tesalonicense dice si creemos que Jesús resucitó también debemos de que, creer de que Jesús va a volver y si creemos que Jesús vendrá por segunda vez también traerá con él a los que durmieron en él como él mismo nos dice eh, tenemos un, un grave problema casi todos eh, en nuestra cultura eh, son creyentes en Dios y todos casi damos por sentado que Jesús existió. Y hay eh, evidencias históricas de la existencia de Jesús y también de su resurrección. Casi todos creemos, pero no nos estamos preparando para esa segunda venida. El apóstol Pablo se emociona eh, y él, él dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, eh, creyendo que Jesús iba a venir en sus días, Dice, os digo un misterio, 1 de Corintios 15, 50. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo así, así lo estaba eh, por eso él, él se apasionaba por predicar el Evangelio. Él quería alcanzar a, las, a, a más personas de lo más posible, porque para él lo más importante es aprovechar el tiempo de vida que tenemos. Así que el verdadero creyente, el que cree en Cristo Jesús, el que abraza la palabra del Señor Jesucristo, no vive con temor a la muerte. Jesús mismo lo dijo, no, te, no le tengan miedo, a lo que mata este cuerpo, teman al que mata el alma, al que te puede condenar a la vida eterna a no aprovechar, nosotros a Dios le llamamos padre porque eso es lo que es, es nuestro padre y él le duele el dolor de sus hijos, nos duele ver despedir a un ser amado, pero ahí está la promesa y por lo tanto cuando nuestros seres amados descansan no ponemos los que creemos en Jesús en la lápida, la morada eterna. Podemos poner hasta la mañana gloriosa. Hasta la mañana gloriosa. Ok, me gusta ah, ese Dios, epifacio, ¿no? ¿no? Por supuesto. Sí, ok. Muy bien, gracias. Este, estamos muy contentos. Vamos a... Le mandan saludos Marisol Sosa, ya lo habíamos comentado. El psicólogo Eric también está aquí. Blanqui Sosa dice, Dios siga bendiciendo su ministerio y gracias por compartir la palabra 
Saludos al pastor y al primo. Dice, gracias por transmitir este. Minelia Álvarez dice, gracias por transmitir este tema tan importante. Saludos desde Campeche. Muchas veces, o no muchas veces, hoy en día, creemos que la muerte, para todo casi hay ahorita este, en solución. Hay hasta hoy un dicho, ¿no? Para todo, para todo, hay para todo hay solución, menos, menos para, para la, muerte. la muerte. Pero saben, yo quiero decirles que Jesús venció la muerte. Por y supuesto. que estando en el sepulcro, Satanás creyó que ya había triunfado. Pero Jesús dice que resucitó uh -huh. y supo que había derrotado para siempre a la muerte. Y yo creo igual que Jesús venció la muerte y por eso yo creo y por eso soy adventista. Ese y él mismo lo dijo. Eh... Yo soy la resurrección y la vida. Él mismo lo dijo, no lo dijo un hombre. Y el texto que leímos hace rato en el apóstol Pablo en Romanos, no lo terminé de leer a propósito. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, definiendo la muerte. Más la dádiva, dice la palabra del Señor, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tenemos el intruso, la muerte, que vino a traer dolor, a separar a las familias, pero está interviniendo también el Padre con su plan de salvación y su regalo. Cristo murió y resucitó. Y dice la palabra del Señor que la resurrección de Jesús es la primicia, es la demostración, es la prueba de que así como Jesús resucitó, también Dios traerá, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, a todos los que creyeron en Él. Así que ser cristiano no solamente es es ir a una congregación, no solamente es cambiar el estilo de vida, no solamente es cantar, no solamente es ser un ciudadano eh, ejemplar, respetuoso, sino el verdadero creyente lanza su mirada más allá de la muerte. Así que el, el cristiano es una persona distinta y Jesús lo dijo, es una nueva creación. Nueva creación. Me encanta, le quiero comentar algo y, y, y fíjese cómo son las cosas Dios da vida uh -huh. La muerte es tan poderosa Que solamente aquel que creó la vida Puede restaurarla puede Increíble, Así o sea es. Si nos ponemos a pensar Dios creó Este mundo, Dios uh -huh. creó a los seres humanos Satanás eh, Como lo habíamos comentado ¿eh? Hace rato eh, engañó a la a mujer y, y, y la muerte es un intruso, pero Dios tiene vida para darnos a nosotros y tiene la esperanza, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo. Me encanta pensar que Dios es el creador y así como Dios creador puede darnos esperanza de vida. Eh, San Juan capítulo 1, el versículo 1 habla de que el Señor es el creador, que Jesús es Dios y como tal al venir a esta tierra veló su, su divinidad para que él pudiera ocupar nuestro lugar, que la condenación del pecado, la condenación del pecado es la muerte, muerte eterna, no la de la sepultura que conocemos. Esa es, una, es un paso temporal, por eso el Señor Jesús le llama eh, un sueño, está durmiendo. Se me viene a la mente todas las personas a las que he estado eh, presente despidiéndolos, y no hay en ese semblante eh, señales de dolor, simplemente parece que están durmiendo. Para Dios están durmiendo. Para Dios están durmiendo. Para nosotros desaparecen, queremos retenerlos vivos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Pero para el Señor Dios Todopoderoso están durmiendo. Así que no es nuestro enemigo la muerte, realmente, es eh, eh, la palabra del Señor dice, ¿dónde está, oh muerte? Hijo? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida. Sorbida es la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor de la vida dio su vida y la volvió a tomar para que el que en él crea no se pierda, más tenga vida sí, eterna. Bien. Así que lo que tenemos que hacer es abrigar, abrazar con todo nuestro ser esta esperanza, que es la promesa de Dios, que es la palabra de Dios. Hay tantas eh, creencias, 
tantas filosofías que intentan consolar el corazón de una persona. La otra vez eh, eh, leía sobre la, la creencia de que nosotros reencarnamos, que el ser humano reencarna en un, en un ave, en un pájaro o en otra persona. Eh, hay personas que han sido consoladas pensando que su ser amado está en un mejor lugar, que nos está cuidando y, y eso es, suena bonito, pero la palabra del Señor nos da algo mucho más hermoso, que es aprender a vivir en esta vida el inicio de la vida eterna. Vida eterna. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna y por eso dice, aunque muera, vivirá. ¿Tienes, tienes vida eterna ya? Solamente la muerte es un tropiezo en el caminar hacia la existencia eterna. Por lo tanto, eh, me parece que este es un tema que debe de ser repetido constantemente, porque hay muchas personas que no tienen esperanza y que tienen el corazón quebrantado. Por eso Jesús vino a esta tierra y se, su corazón se, se hinchaba de compasión al ver a tanta gente. Como dice la palabra, vio a la gente como ovejas sin pastor. Y Jesús lloró, lloró por su amigo Lázaro, uh -huh. no porque había muerto sino por lo que la muerte hace en el ser humano, les destruye la esperanza, destruye su vida. Así que Jesús lloró e hizo el milagro de resucitar a Lázaro para consolar momentáneamente, pero Lázaro volvió a morir, no lo resucitó dos veces y Lázaro hoy está en el polvo de la tierra y que está esperando que el Señor Jesucristo venga como lo estamos haciendo todos los que estamos aquí. No sé si nos toque ver a Jesús con nuestros propios ojos venir por segunda vez estando vivos, pero sí lo veremos, sea que estemos vivos o que Él nos llame de la sepultura. Ok, muy bien, Pastor, gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, Ena Catalina Calderón Ocampo, saludos desde ah, Texas. Sí, así es, Hermano, ah, sigue predicando, respondiendo a tu llamado, bendiciones, dice. Así que, este, gracias por escribirnos, gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, estamos tocando el tema acerca de qué es la muerte, ¿verdad? Eh, ¿Por qué debemos de creer en Cristo? Eh, ¿Y por qué, por qué la muerte ha sido un tema eh, controversial? ¿Por qué la, a veces la, eh, la muerte nos hace sufrir? Pero eh, tenemos una esperanza, tenemos esperanza y eso es lo más importante. Vamos a ir un video que tenemos. Vamos a ir otro videito que tenemos. Y este es un videito bien bonito, Pastor. Uh -huh. Espero que le guste y que lo disfrute. Y bueno, a mí me gustó mucho, lo quiero compartir con ustedes y, y vamos, a, vamos a verlo. Este, y ahorita regresamos y, y quizás podamos hablar un poquito más de ese video. Por supuesto. Hoy es 2 de noviembre. Y muchas personas recuerdan a sus seres que ya descansan. Hoy recuerdo una historia que alguien compartió conmigo. Era la historia de un pastor con una anciana. La anciana, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, llamó al pastor y le dijo, Pastor, tengo algo que decirle. Yo sé que pronto voy a morir. Y yo quiero que usted predique en mi entierro. Pero por favor... Cuando me estén enterrando, usted va a poner esta cucharita en mi féretro. Era una cucharita pequeña. El pastor tomó la cucharita sin entender por qué el pedido era hecho por la anciana. Algunos meses después, la mujer murió. Y el pastor cumplió el pedido de la mujer. En su entierro, el pastor predicó. Y cuando el féretro estaba a punto de bajar, el pastor puso la cucharita en el ataúd. Le enterraron. Al final, uno de sus hijos se acercó y le dijo al pastor, ¿Usted sabe lo que hizo? El pastor preocupado, sin entender el reclamo, le preguntó al hijo, ¿De qué me hablas? ¿Usted sabe lo que hizo? Volvió a reclamar el hijo. El pastor entonces le dijo que no. El hijo le explicó. Cuando nosotros éramos niños, 
y estábamos en la comida. No queríamos terminar. Mi madre sacaba la cucharita y decía, hijos, tienen que terminarse la comida porque lo mejor está por venir. Viene el postre, lo mejor está por venir. Entonces el pastor entendió y le dijo al hijo, ahora entiendo lo que tu madre quiso enseñarnos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Qué glorioso será ese día cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos y se escuche la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Oh, mi querido amigo, esto no ha terminado. No importa cuánto dolor, cuánta tristeza tú tienes en tu corazón. No importa cuánto tú extrañes a tus seres que más amabas. Lo mejor está por venir. Esto no es el final. Jesús pronto volverá. Lo mejor está por venir. Me encanta esta reflexión, Pastor. Lo mejor está por venir, Pastor. La muerte está presente en nuestras vidas. Pero si hay algo que me gustaría que todos ¿verdad? se lleven, Pastor, es lo mejor está por, está venir. por venir. Por supuesto, eh, una de las frases que me gustaba mucho cuando mis hijos eran más pequeñitos y veían dibujos animados de la Biblia, es el momento en que Jesús... Eh, es eh, cuestionado en la casa de Jairo eh, por una mujer porque Jesús dijo la niña duerme y la mujer se burló de Jesús, de hecho la Biblia menciona que se burlaron de Jesús cuando mencionó eso y Jesús la respuesta que dio es ustedes saben acerca de la muerte pero yo sé, sé acerca de la vida es increíble que esa mujer o esas personas que estuvieron ahí hayan estado ciegos y no poder contemplar al dueño de la vida, al dador de la vida en ese momento. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de tener en Jesucristo a ese dueño de la vida, a ese doble dueño de nosotros, porque no solamente es nuestro dueño porque nos creó, también nos redimió, nos compró con su propia sangre. Así que lo mejor está por venir, por supuesto, porque no solamente la presencia de Jesús en nuestra vida cambia nuestra existencia, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra forma de pensar. Jesús nunca prometió a ninguno de sus hijos que no tendría problemas. Así que estamos conscientes de que la muerte no respeta, eh, no se lleva al malo y deja en paz al bueno. Eh, va reparejo y por eso muchos corazones se han endurecido porque hay personas de bien hay pequeños, hay niños hay guerras, tantos inocentes que mueren porque la muerte es injusta pero lo mejor está por venir eh, la presencia de Jesucristo en nuestra vida en nuestro corazón nos cambia de tal manera que podemos proyectarnos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva este video tiene toda la razón eh, así como nosotros cuando nuestros hijos van creciendo y los tenemos que disciplinar los tenemos a pesar del sufrimiento que tenemos los estamos preparando para que sepan enfrentar la vida el Señor también el Señor no ignora nuestro sufrimiento cuando nosotros despedimos a un ser amado Él está presente pero está presente a través de su promesa Apocalipsis 21 que es una de las partes de la Biblia que más me encantan, es la carta de amor, la última carta de amor lo último. Eh, sí, que el Señor dejó para sus hijos, para nosotros. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y entonces ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hay muchos hombres poderosos que han soñado 
con la vida eterna. Han gastado millones, algunos hasta se han congelado, para que cuando la ciencia aumente los puedan este, resucitar. No tengo que gastar ni un peso para tener la certeza de que el Señor un día cumplirá su palabra y Dios no es hombre para que mienta. Y cumplirá su palabra para crear ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde la muerte ya no reinará, donde los cementerios no serán necesarios, donde nunca más nos vamos a despedir de un ser amado. Eso es algo que solamente alimentándote de la palabra lo puedes abrazar y empezar a creerlo. Por eso creo que estamos en la recta final y vuelvo a la frase de inicial. El que cree, esa es la clave. Ejercer fe, confiar eh, como un niño, confía en la mano guiadora de un papá. Esa es la esperanza que tenemos y es la que estaremos predicando hasta nuestro último aliento o hasta ver a Cristo venir en la gloria de los cielos. Así es, lo mejor está por lo venir. Lo mejor pastor. está por venir. Muy bien, este, bueno, antes de que finalicemos el programa y me gustaría que eh, poco, una pequeña, un pequeño comentario, hay muchas personas que nos están viendo y que quizás esto sea algo nuevo para ellos. Un poco, pocas palabras, este, de decirles algo, pero antes de eso quisiera mandar saludos, parece ser que toda la familia Ocampo está mirando el programa <risa> así que eh, Tere Ocampo dice excelente tema, te le manda saludos, Gracias. le manda muchos cariños, ¿verdad? muchos saludos Minelia Álvarez eh, Ena Catalina, bueno el psicólogo Marisol Sosa este en Blanqui Sosa, bueno Parece ser que la familia se reunió para ver el programa y estamos muy contentos de que nos estén viendo, la verdad. Gracias por, por compartir este programa y esperemos que sea de esperanza para muchas personas igual. Porque hay, quizás muchas personas eh, están sufriendo porque no tienen esperanza. Pero la frase que vimos en el video, lo mejor está por venir, yo ya se me quedó grabada, Pastor. <ríe> y ¿Qué le podemos decir a esas personas que... Quizás en este momento o quizás hace unos días eh, pasaron por ese trago amargo. Jesús um, es la única respuesta que tenemos a la muerte, la única respuesta que nos da la paz de poder enfrentar la muerte con esperanza. El versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, vengo pronto y mi recompensa, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y él garantiza eso porque él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que, ¿qué le puedo decir a las personas lo que digo siempre? Es increíble eh, ver gente divirtiéndose por un lado y gente sufriendo pero esas personas que se divierten también sufren no sufrimos por la muerte sufrimos por esta vida hay muertos en vida hay gente que no tiene el mínimo deseo de seguir en esta vida solo la sobrellevan hasta que Cristo eh, eh, aparece en escena yo les puedo invitar que como Jesucristo hizo la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesucristo, solo en Jesucristo, podemos tener la paz. Jesús lo dijo en una ocasión, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay un himno maravilloso, paz en medio de la tormenta, lo mejor está por venir. Está por venir. En Cristo, lo mejor. Ok. Bueno, ya vamos a ir finalizando nuestro programa, pero antes de finalizar, este, Josué Celis Aguilar también le manda saludos, pastor. Fantástico tema. Saulo Amlícar. Amilcar. Amilcar. Lili Esther Ocampo Baños. Dios siga bendiciendo tu ministerio. Excelente tema de esperanza. Muy bien. 
Estamos muy contentos de que esté con nosotros el pastor Darío Campo Baños, ¿verdad? Él es de Tabasco, ¿verdad? Él es, él es pozolero. originario pozolero, ¿verdad? Le encanta el pozol. Así que si usted lo quiere invitar, pues no le invite eh, Jamaica ni horchata, invite un pozol. <risa> le va a encantar. Este, pastor, Cristo viene. Amén. Cristo viene y hay que estar preparados. Nos guste, estés o no estés preparado, Él va a venir. Y qué mejor sería si estamos preparados, ¿verdad? Qué mejor sería si tenemos esa esperanza. Así que eh, ya para finalizar, ¿le parece si hacemos una oración, Pastor? Por Nos podría dirigir en oración. Claro. Y por favor, eh, ore por aquellas personas que, que pasaron por ese, por ese momento. Ore por, por esas personas que hoy en día quizás no tengan esperanza. Que en Cristo Jesús la puedan encontrar. Por supuesto. Oramos entonces. Bondadoso Padre que estás en los cielos, orar por las personas que han pasado por eso es orar por todos, porque todos hemos despedido un ser amado. Pero en tu nombre, oh Padre, no le decimos adiós, sino hasta pronto. Por eso añoramos que tú aparezcas en las nubes de los cielos. Por eso nos aferramos a tu palabra porque tú no eres hombre para mentir. Y si viniste a esta tierra y diste tu vida y volviste a tomar tu propia vida y resucitaste y volviste al cielo con la promesa de volver, es porque así será. Por favor, Señor, ayúdanos a sembrar en nuestra mente que lo mejor está por venir. Que tú Amen. tienes planes, como dices en San Juan 14, 1 al 3, hay muchos hogares, muchas moradas, muchas mansiones en el reino de los cielos. Que tú has preparado, pensando en forma individual, te suplico que tu palabra consuele, que tu palabra nos llene de esperanza y podamos muy pronto estar juntos por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. <coughs> Perdón, ese ha sido el programa. <coughs> y bueno, el próximo lunes nos vemos aquí, pastor. Hombre de Dios. Y este, gracias a todos por, por estar aquí y por sintonizarnos. Y bueno, un saludo para mi esposa, ¿verdad? Para mis hijos que nos están viendo, para Ian, para Ita. <coughs> y también agradecer a mi tocayo Yair, ¿verdad? Yair Hernández, gracias por estar aquí. Y bueno, eh, lo mejor está por venir, amén, pastor. Amén. Yo les bendiga y que tengan una feliz noche. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.